ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ സലു ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്ന വീഡിയോ സുമേഷ് ജോർജിൻ്റെയും മഞ്ജു സുമേഷിൻ്റെയും എറണാകുളം പുത്തൻകുരിശ് ചുറ്റിയിലുള്ള ഗാർഡൻ ആണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോയുടെ പാർട്ട് വൺ ആണ് ഇത് പാർട്ട് ടു ആണ് പാർട്ട് വൺ കാണാത്തവർ തീർച്ചയായും അത് കാണുക അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ഈ വീഡിയോ എൺപത് സെൻറ്റ് സ്ഥലത്തിലാണ് ഈ വീടും വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള ഗാർഡനും പ്രകൃതിയെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള നല്ലൊരു മാർഗം കൂടിയാണ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് കൂടുതൽ ഭംഗിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ വീടിൻ്റെ മുൻവശത്തായിട്ട് മെക്സിക്കൻ ഗ്രാസും അതുപോലെ ഈ വീടിൻ്റെ പുറകു വശത്തായിട്ട് ബഫലോ ഗ്രാസുമാണ് വളർത്തിയിരിക്കുന്നത് കയറി ചെല്ലുന്ന ആരെയും ആദ്യം വരവേൽക്കുന്നത് അതീനിയം ചെടിയാണ് കണ്ണത്താ ദൂരത്തോളം വിവിധ ഇനങ്ങളിലുള്ള ചെമ്പരത്തി ചെടികൾ അതീനിയം ഓർക്കിഡ് ചെടികൾ ബൊഹേം വില്ലയും പത്തുമണി ചെടികളും താമരയും ആമ്പലുകളും പൂവിട്ട് നിൽക്കുന്നു ഇന്ന് ഏറെ ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ചെടിയാണ് അതീനിയം അതിൻ്റെ പൂക്കളുടെ ഭംഗിയും പൂക്കളുടെ വലുപ്പവും അതിൻ്റെ നിറത്തിലുള്ള വ്യത്യാസവുമാണ് അതീനിയത്തെ കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുന്നത് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതോടൊപ്പം ബെല്ലൈക്കനും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വഴി എല്ലാ വീഡിയോസും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ പ്ലീസ് സപ്പോർട്ട് ഈ വീട്ടിലെ പൂന്തോട്ടം എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നതാണ് ഒന്ന് രണ്ട് വീടുകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കേണ്ടതല്ല അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് ഞാനിന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മഞ്ജു മാഡം തന്നെ പറയുന്നതാണ് ഓരോ ചെടികൾക്കും വേണ്ട വളപ്രയോഗം അതുപോലെ തന്നെ അതിന് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട രീതി അതുപോലെ ഏത് കാലാവസ്ഥയിലാണ് ആ ചെടി വളരേണ്ടത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മാഡം പറയുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടീനിയ അടീനിയതിൻ്റെ പോട്ട് മിക്സ് മണൽ മണ്ണ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും പിന്നെ ഞാൻ ചാണകപ്പൊടി ഇടാറുണ്ട് ആ ചാണ അതിനകത്ത് വരുന്നത് ഫി എസ് ടി ആണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന വളം ജൈവവളമാണ് ഞാൻ എല്ലാത്തിനും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാത്തിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫി എസ് ടി ആണ് ജൈവവളമാണ് അതാണ് ഞാൻ എല്ലാത്തിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ പത്തൊമ്പത് പത്തൊമ്പത് ഇടയ്ക്ക് മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് ധാരാളം പൂ അത്യാവശ്യത്തിന് ഫ്ലവർ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി കൊലകുത്തി ഒന്നും ഉണ്ടാവാറില്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല ഫ്ലവറിംഗ് ഉണ്ട് പിന്നെ വേ മഴയത്ത് മഴ പുള്ളിക്കരുത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതിന് വെയിലാണ് വേണ്ടത് മഴ ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഷെയ്ഡിൻ്റെ അടിയിലേക്കോ മഴ എല്ലാം എടുത്തു വെക്കണം അന്നെങ്കിലും ഇത് ചെയ്യാതിരിക്കുള്ളൂ മഴ വെള്ളം കെട്ടി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വേര് ചീഞ്ഞു പോകും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അതുപോലെ മഴക്കാലത്ത് വെള്ളവും ഇതിന് കുറച്ച് മതി വേനൽക്കാലത്താണെങ്കിലും വെള്ളം അത്യാവശ്യത്തിന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഒത്തിരി ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാറില്ല വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് നോക്കിയിട്ട് മണ്ണിനകത്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം നോക്കിയിട്ട് മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ കെയറിങ് ഒക്കെ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കിയെടുക്കാവുന്ന ചെടികളാണ് ഒരു പത്ത് അറുപത് കളേഴ്സ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വെള്ളത്തിലെ രാജകുമാരികളെ കാണാം ആമ്പലും താമരയും ചാരുതയാർന്ന ഇലകളും നറുസുഗന്ധവുമാണ് ആമ്പലുകളെ ഹൃദയഹാരിയാക്കുന്നത് അഴകിന് ആയുസ് കുറയും എന്നത് എത്ര ശരിയാണ് കേവലം മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് കൊഴിയുവാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഇവർ മഞ്ജു മാഡത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിലേക്ക് ഹായ് ഇനി വാട്ടർ ലില്ലിയസിനെ കുറിച്ചും ലോട്ടസിനെ കുറിച്ചുമാണ് ഇനി പറയാനുള്ളത് അതിനകത്ത് വാട്ടർ ലില്ലിയസ് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ടൈപ്സ് ഇരുപത് തരം വരെ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ലോട്ടസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതിൽ വാട്ടർ ലില്ലിയസിനെ ഞാൻ പരിചരിക്കുന്നത് പരിചരിക്കുന്നതല്ലാതെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഓൺലൈനിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന കിട്ടുന്നത് ഞാൻ ചെറിയ ആദ്യം ചെറിയ ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് മണ്ണും ചാണകപ്പൊടിയും വെച്ച് ചന്നിട്ടിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം രണ്ടോ മൂന്നോ തണ്ടുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ വലിയ പോട്ടിലേക്ക് ആക്കുന്നത് എടുക്കുന്നത് അതിന് ഞാൻ മണ്ണും ചാണകപ്പൊടി
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മാസമൊക്കെ എത്തുമ്പോഴായിരിക്കും ഞാൻ വളയിടാറുള്ളത് വളയിടുന്നത് ചാണകപ്പൊടി മണ്ണിനകത്ത് ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി കുഴച്ച് കുഴച്ച് വെച്ച് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വേരിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ലോട്ടസിനും ലോട്ടസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു എൻ്റെ കയ്യിൽ നോർമൽ ലോട്ടസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് വെള്ളയും പിങ്കും അത് സാധാരണ ലോട്ടസ് അതുപോലെ തന്നെ ടേബിൾ ലോട്ടസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതൊരു മൂന്ന് ടൈപ്പ് വെള്ളയുണ്ട് പിങ്കുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ റെഡിഷ് പിങ്കുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉള്ളത് ലോട്ടസിന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രാവശ്യം ഫ്ലവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് മണ്ണിളക്കി അതിനെ ഒന്ന് റീപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചീഞ്ഞ തണ്ടുകളും ഇലകളും ഒക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് റീപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഇത് കരുത്തോടുകൂടി വന്നിട്ട് അത് പെട്ടെന്ന് ഫ്ലവർ ആവും ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഒരേപോലെ വളം ഞാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ വേറെ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ചാണകപ്പൊടി മണ്ണിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇത്രയൊക്കെ തുടർന്ന് തന്നെ ഉള്ളൂ പറയാനായിട്ട് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ എല്ലാ ചെടികളെയും ഒന്ന് കെയർ ചെയ്യുക നമ്മൾ ആ ഓരോ ചെടികളുടെ അടുത്ത് ഓരോ ദിവസം ചെന്ന് നോക്കുക കെയർ ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും പൂക്കൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിക്കോളും വർണ്ണങ്ങൾ വാരി വിതരുന്ന കടലാസ് പൂക്കളുടെ പർദ്ദേശിയാണ് മഞ്ജു മാഡത്തിന്റെ ഉദ്യാനം മഞ്ജു മാഡത്തിന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ നമ്മുടെ പൂന്തോട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ചെടിയാണ് ബൊഗേൻ വില്ല ഈ ബൊഗേൻ വില്ല മെയ് ഒക്ടോബർ മാസം മുതൽ ഏകദേശം പൂക്കൾ ഉണ്ടായി തുടങ്ങും വെയിലാണെങ്കിലും മഴ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു സമയം തൊട്ട് ഒരു ചെറിയ വെയിൽ തുടങ്ങുമ്പോട്ടിട്ട് നമ്മളതിനെ പരിചരിക്കുന്നതിൻ്റെതായ ഇതിൽ പൂക്കൾ ഉണ്ടായി തുടങ്ങും അതൊരു മെയ് മാസം മഴ തുടങ്ങുന്നത് വരെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് മഴ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് ട്രിപ്പിനുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നതല്ല ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അതിന് പോട്ടിങ് മിക്സ് മണ്ണ് മണൽ ചാണകപ്പൊടി പിന്നെ പിന്നെ എല്ലുപൊടി ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ പോട്ടിങ് മിക്സ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നല്ല നന്നായിട്ട് ഫ്ലവറിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ വാട്ടറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പൂക്കൾ വേഗം കൊഴിഞ്ഞു പോകും പിന്നീട് എന്ന് പിന്നീട് പൂ കൊഴിഞ്ഞു പോയതിന് ശേഷം വളരെ കുറച്ച് മാത്രം വെള്ളം മതി പിന്നെ ഈ പൂ കൊഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ തണ്ടുകളൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വിടുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പൂ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ നല്ല നല്ല രസമാണ് ഒരു വേനൽക്കാലത്ത് നല്ല ഇത് ഫ്ലവറിങ് ആയി നിൽക്കണതാണ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ചെടി നമ്മുടെ പൂന്തോട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഭംഗി എല്ലാവരും വരുമ്പോഴും നോക്കണതും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും ആദ്യം ഇതിലേക്കായിരിക്കും ഹൃദയാകൃതിയിലുള്ള ഇലകളും മനോഹരമായ പൂക്കളും ഇന്ന് ഒരുപാട് പുതിയ ചെടികൾ വന്നെങ്കിലും ഈ കടലാസ് പൂക്കളുടെ മഹിമയും പെരുമയും ഒട്ടും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രകാശം പരത്തുന്ന കടലാസ് പൂക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ചെടിയിൽ പല വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള പൂക്കൾ ഉള്ളവയും ഉണ്ട് പൂവിന് രണ്ട് നിറവും ഇലകൾക്ക് രണ്ട് നിറവും ഉള്ളതും ഉണ്ട് നിത്യവും കാണുന്ന ചെടിയാണ് ബൊഹേം വില്ല വർഷത്തിൽ ആറ് മാസവും കടലാസ് പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കും അധികം പരിപാലനമില്ലാതെ നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ചെടിയാണ് മറ്റു ചെടികളെ പോലെ രോഗങ്ങൾ അധികവും ഇല്ല നല്ല ആയുസുള്ള ചെടി കൂടിയാണ് സുമീർ സറിനും മഞ്ജു മാഡത്തിനും ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് ബൊഹേൻ വില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എവിടെ കണ്ടാലും പല നിറങ്ങളിലുള്ളത് സ്വന്തമാക്കാറുണ്ട് അപൂർവം ഇനത്തിലുള്ള ഹൈബ്രിഡ് ബൊഹേൻ വില്ല ചെടികൾ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും
ഇനി നമുക്ക് ഓർക്കിഡ് ചെടികൾ കണ്ടാലോ വർണ്ണങ്ങളുടെ ഒരു വസന്തം തന്നെയാണ് ഓർക്കിഡ് പൂക്കൾ ഇവിടെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് പാഴായി കിടക്കുന്ന തടികളിൽ പോലും ഇവിടെ ഓർക്കിഡുകൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട് മഞ്ജു മാഡം ഈ ഓർക്കിഡുകൾ എങ്ങനെയാണ് പരിപാലിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ട വളപ്രയോഗം എന്തെല്ലാമാണ് അതിന് വേണ്ട കാലാവസ്ഥ ഓർക്കിഡിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വെറൈറ്റി ആണ് ബ്ലാക്ക് ഓർക്കിഡ് എന്നറിയപ്പെടും എല്ലാവരും വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്നതാണ് ഇത് ഫ്ലവർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വാങ്ങിയപ്പോൾ ഇപ്പം അതിന് ശേഷം ഒരു വർഷം കൂടി ആദ്യമായിട്ട് ഫ്ലവർ ഉണ്ടാവണമാണ് എനിക്ക് രണ്ട് ബെഡ് ഇട്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് അതിനകത്ത് ഒരെണ്ണത്തിനകത്ത് പത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുട്ടുകളും ഒരെണ്ണത്തിനകത്ത് പത്ത് പതിനെട്ട് മുട്ടുകളും ഇനി ഇത് മുട്ടും ഇങ്ങനെ നീണ്ട് വരണേ ഉള്ളൂ ആയി വരണേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് ഫ്ലവർ ആണിത് ആ ഫ്ലവർ ഞാൻ ആ ഓർക്കിഡ് എനിക്ക് ഒത്തിരി എത്ര പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കള വെറൈറ്റി കളക്ഷൻസ് വാൻഡി ഉണ്ട് ഡെൻട്രോബിയം ഡെൻട്രോബിയത്തിന്റെ ഹൈബ്രിഡ് മിനിയേച്ചർ പിന്നെ വരുന്നത് ഫെലിനോപ്സിസ് പിന്നെ അങ്ങനെ കുറെ എല്ലാത്തിന്റെയും ചെറിയ ചെറിയ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് വാൻഡിയുടെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പത്തൊമ്പത് ഷെയ്ഡ്സ് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അതെല്ലാം കുറെ നാള് കൂടി ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്ത സാധനങ്ങളാണ് അതിന് വേണ്ടുന്ന വളം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പത്തൊമ്പത് പത്തൊമ്പത് എല്ലാ മാസത്തിലും ഒരു പ്രാവശ്യം അടിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഗ്രീൻ കെയറിന്റെ ഫ്ലവറിങ്ങിനും ഗ്രോത്തിനും ഉള്ളത് അടിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് ഓരോ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ദിവസം മൂന്നാഴ്ച കുടുംബളം മൂന്നാഴ്ച കുടുംബളം വേനൽക്കാലത്ത് ഞാൻ അത് അടിച്ചു കൊടുക്കാറില്ല വേനൽക്കാലത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന അരിക്കാടി തെങ്ങാവെള്ളം ഇതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്ത് മിശ്രിത സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഒത്തിരി ഫ്ലവർ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയി ഇതിന് എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ പ്ലാന്റ്സിന്റെ അടുത്തും മിക്കവാറും തന്നെ പോകാറുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഓർക്കിഡിന് വ്യത്യസ്തമായ വിവിധ നിറങ്ങളിലാണ് ഓർക്കിഡ് പുഷ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കുലകുലയായി വിരിഞ്ഞു മറിയുന്ന വാൻഡ പുഷ്പങ്ങൾക്ക് വിപണിയിൽ എന്നും വലിയ ഡിമാൻഡാണ് കുറഞ്ഞത് രണ്ടു മാസമെങ്കിലും ഒരു കുലയിൽ ഭംഗിയായി പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു ഓർക്കിഡ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് ഡെൻട്രോബിയം ഫിൽനോപ്സിസ് പോലുള്ള ചെടികളാണ് ഡെൻട്രോബിയം കാറ്റിൽ ആടി ഉലയുന്ന പുഷ്പങ്ങളാണ് അത് കാണാൻ തന്നെ എത്ര മനോഹരമാണ് ബിസിനസ്സുകാരനായ സുമേഷ് സാറും അവരുടെ രണ്ട് ആൺകുട്ടികളുമാണ് മഞ്ജു മാഡത്തിന് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും പ്രചോദനമായി കൂടെയുള്ളത് മഞ്ജു മാഡത്തിന്റെ കളക്ഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് ഡെൻട്രോബിയം ആണ് എഴുപത്തിയഞ്ചിൽ പരം വെറൈറ്റീസിലുള്ള ഡെൻട്രോബിയം ഉണ്ട് കാറ്റ്ലിയ ഇരുപത് വെറൈറ്റീസിലുള്ളതുണ്ട് മൊക്കാറ പത്ത് വെറൈറ്റീസിലുള്ളത് അതുപോലെ ഒൻസീരിയം പതിനഞ്ച് വെറൈറ്റിയിലുള്ള ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിഡൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ചിൽ പരം ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിഡ് പല നിറങ്ങളിലായിട്ട് വർണ്ണങ്ങളിലുമുണ്ട് വേനൽക്കാലം അടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പൂക്കൾ പെട്ടെന്ന് കൊഴിഞ്ഞു പോകും ചൂട് കൂടുതലായത് കാരണം മഴക്കാലം തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ജൂൺ ജൂലൈ മാസം തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് പൂക്കൾ നല്ല പോലെ വിരിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു സമയമാണ്
ഇതൊക്കെ ഹോയ കളക്ഷനാണ് ഹോയ ഒരു വർഷമായ പ്ലാന്റ് ആണ് ഇതെല്ലാം മെച്ചർ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് എല്ലാം ഏകദേശം എനിക്ക് ഫ്ലവർ ആയി തുടങ്ങി ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഇടുന്നത് ചകിരിച്ചോറും ചാണകപ്പൊടിയും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലുപൊടിയും കലർന്ന മിശ്രിതമാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓർക്കിഡിന് അടിക്കുന്ന പത്തൊമ്പത് പത്തൊമ്പത് എന്ന ഓർക്കിഡിന് അടിക്കുന്ന എല്ലാ മെഡിസിൻസും തന്നെ ഹോയ്ക്കും യൂസ് ചെയ്യാം പത്തൊമ്പത് പത്തൊമ്പത് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നീടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മഴവെള്ളം അത്യാവശ്യമാണ് ഇത് സാധാരണ മഴവെള്ളം ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും മഴ പെയ്യാണെങ്കിൽ ആ മഴവെള്ളം ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഷെയ്ഡ്സിൻ്റെ അടിയിലാണ് ഇത് ഇത് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വെയിൽ വെയിലും അത്യാവശ്യം വേണം മഴയും വേണം എല്ലാം ഇതിന് വേണം ഇത് ലവണങ്ങളും മഴവെള്ളത്തിനകത്ത് ധാരാളം ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പം മഴ പെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മഴവെള്ളം ചിലതിനൊക്കെ മഴ നനയും അല്ലാത്ത സമയത്ത് മഴവെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഒരു തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മഞ്ജു സുമേഷ് എന്നുള്ളടുത്ത് ഞാൻ മഞ്ജു സുരേഷ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിനോട് ക്ഷമിക്കണം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലെ ഒരു തെറ്റ് തിരുത്തുകയാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ മഞ്ജു സുമേഷ് എന്നുള്ളത് പകരം മഞ്ജു സുരേഷ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക ഇത് എൻ്റെ ഫ്രൂട്ട്സിൽ ലോങ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലവറും കായും ആണ് കായ് ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങണേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈൽഡിങ് ഒരു ജൂൺ ജൂലൈ ജൂലൈ ആകുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഇത് നമുക്ക് കഴിക്കാനുള്ള സമയവും ഇപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലവറിങ്ങിൻ്റെ സമയം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതുണ്ടായി തുടങ്ങിയ ഒരു പ്ലാന്റ് ആണിത് ഒരു ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് വർഷം ആയപ്പോഴത്തേനും ഇവിടെ കൊണ്ടുവെച്ച് രണ്ടാമത്തെ വർഷം തന്നെ എനിക്ക് കായും ഫ്ലവറും ഫ്ലവറും കായും ഉണ്ടായി അത്യാവശ്യം നല്ല മധുരമുള്ള നമ്മുടെ എന്താണെന്ന് പറയണത് നമ്മുടെ റംബൂട്ടാനൊക്കെ പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കായ്ക്ക് അധികം വലിപ്പം ഇല്ലാന്നേ ഉള്ളൂ ചെറിയ വലിപ്പം ചെറിയ വലിപ്പത്തിലുള്ള കായ എന്നാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ പുറത്തെ തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്രൂട്ട്സിന് അങ്ങനെ വളം ഇട്ട് നടും നടം നടുമ്പോൾ പിന്നെയുള്ളത് കരിയില നമ്മൾ അടിച്ചു പറഞ്ഞ കരിയില എല്ലാം അതിൻ്റെ ചോട്ടിൽ കൊണ്ടിടും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ചാണകം ചാണകവും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ കിടന്ന് ചീഞ്ഞാൽ അതിന് വളം ആയിക്കോളും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഫ്രൂട്ട്സിനുള്ള വളം വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് അതിന് പ്രത്യേക വളമൊന്നും കൊടുക്കാറില്ല ഒരു പത്തറുപത് ടൈപ്പ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇപ്പം നട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു പത്തിരുപത് എണ്ണം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഫ്രൂട്ട്സ് ആയി തുടങ്ങി അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഫ്രൂട്ട്സിന് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് വളങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ഇടാറില്ല ഈ ചാണകപ്പ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് കരിയിലെ ഇട്ട് അതിൻ്റെ വേനൽക്കാലത്താണെങ്കിൽ നനച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ ആ കരിയിലും ചാണകപ്പൊടിയൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ വളം അതിനകത്തേക്ക് കരിയിലെ ചീഞ്ഞ് ചാണകപ്പൊടിയുടെ കൂടെ മിക്സായി അതിന് നല്ലൊരു വളമാവും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തണുപ്പും കിടന്നുള്ളൂ